ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಹರ್ಷಿ ದಾರಿದೀಪ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ದೇವಿ ಆರಾಧಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುಜಿ ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿ ತಂಥೋಯಂ ಪಿತಾಗತಿ ಸಾಗರ ಸರ್ವ ದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶುಭಂ ಪ್ರತಿಗತಿ ಹರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಗುರುಜಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಯೋಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈವಾಹಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಮದುವೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮದುವೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯೋಗ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಅಧಿಪತಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಫಲದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಾಗ ರಾಹು ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವು ಶುಕ್ರನ ಫಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಶುಕ್ರ ಕುಜನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಇದ್ದಾಗನೂ ಈ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ರಾಹು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಆದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ಮದುವೆಯವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಬಲ ಹೇಗಿದೆ ಆ ರಾಹು ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದ ಬಲ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಾಹು ಇದ್ದು ರವಿಯ ಜೊತೆ ರವಿ ನೀಚ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ ರಾಶಿ ವೈಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂತಹ ರಾಶಿ ಇಂಥ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಜನನ ಕಾಲದ ದಿನದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಲಗ್ನ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಋಷುಭ ರಾಶಿ ಆಗಿದ್ದು ಲಗ್ನ ವೈಸ್ ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ರವಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಡುಗನಿಗೆ ರಾಹು ಭುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಹು ದೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಮದುವೆಯವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಫಲ ಇದೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ರಾಹು ದೇಶ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರವಿ ನೀಚ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪಿತೃಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಋಷಭ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರಾಹು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೇನು ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಚಂದ್ರನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಹು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತೃಕಾರಕ ಅಂತ 
ಯಾವುದನ್ನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನೂ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಸರಿಯಾದಂತಹದ್ದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮದುವೆನೇ ಇಲ್ದಿರಂಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಲಗ್ಗೆರೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೂಪಾ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಿ ಮಾ ಸಮಯ ತಿಳಿಸಿ ಗುರುಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಎರಡು ಮೂವತ್ತೈದು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ ಮಗಳು ಓದುವಂಥದ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಎರಡನೇ ಪಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಹು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ರಾಹುವಿನ ಫಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲತೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಾಹುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅದೇ ರಾಹು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಓದುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರ್ತಾಳೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲಗ್ನ ವಯಸ್ಸು ಧನುಸು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಧನುಸು ಲಗ್ನ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಮೀನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥರು ಬಹಳ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರಾಹು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚಂಚಲತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓದಿದ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದು ಕೇತು ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಬಂಧಿತವಾಗಿ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಗುರು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲ ಲಭ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶನಿ ಪಂಚಮ ಶನಿ ಫಲ ಮತ್ತು ಗುರುಬಲ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಮ್ಮ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ತಿಳಿಸಿ ಸಮಯ ಹುಡುಗ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ ಋಷಭ ರಾಶಿಮ್ಮ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಹುಕೇತುಗಳು ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುರು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರಾಹುಕೇತು ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಬಂಧಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸರ್ಪದೋಷದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ತ